。在这次的更新之中，我要给大家详细的讲解天堂石像泡泡的相关细节。首先，我会给大家详细的解说相变的六个阶段，因为相变的每一个阶段都分别代表了地球扬升过程的不同阶段，而每一个阶段所需要的时间大约是几个月到好几年。如果大家想知道事件到底何年何月发生，刚刚我所提供的解释，则是最贴切的答案。相片的第一个阶段叫做界面蒸发阶段，地球扬升的界面蒸发阶段开始于2012年，并且在2019年的1月21日结束。界面蒸发的意思是热流施加在一个界面上，在这里。则是指来自银河中央太阳的能量，锚定在地表世界，而这股热流在界面的表面上形成了对流。对我们来说，则是指代的在2 0 1 2 2到二零一九年觉醒的地表民众。相片的第二个阶段叫做气泡凝聚阶段，地球扬升的气泡凝聚阶段开始于2019年的1月21日，而且。正在持续进行当中。气泡凝聚的意思是，一个界面的表面所吸收的热能，已经足以促成相变发生。用煮开水为例，水的相变就是指从液态水变成水蒸气。而对我们地球而言，则是指代有控制矩阵的社会转变为银河社会。相变一开始。只会发生在界面表面上非常小的范围，而且分散的区域。天堂的石像泡泡会在气泡凝聚阶段浮现，并且完全按照一星模型的描述进行。天堂的石像泡泡在这个阶段也会缓慢而且逐渐的扩大，泡泡内所含的熵值也会跟着越来越少。相对的，人间天堂周围的控制矩阵社会。则会变得越来越不稳定，而且熵值含量则会越来越多。正是因为人间天堂和控制矩阵社会的差别会越来越明显，我们在这个阶段应该把注意力回归到自己的内心，放在提升自己的灵性修养上面，而不是整天关心其实跟自己没太多关系的时事。相变的第三个阶段。叫做气泡抬升阶段，来自银河中央太阳的能量热流会在这个阶段呈指数倍增，天堂的石像泡泡则会开始大量浮现，而矩阵社会在这个阶段则会加速崩坏，这个过程会持续的进行，直到热流在事件发生的时候达到顶峰。事件的发生代表地球系统的热流到达临界值。控制矩阵社会宣告崩溃，少数地表人类开始跟卯宿星人会面，旧社会的熵值结构会被迅速的移除，接着地球就会进入到第四阶段。相变的第四阶段叫做不稳定薄膜沸腾阶段，天堂的石像泡泡已经在地球表面连成一张稳定的石像网络，这层天堂的薄膜则是新社会的主干。即使那个时候，地表社会的整体局势仍然不稳定，人类社会还是会继续往前迈进、磨合，最终安定下来。由于正面的外星种族主动的与人类社会进行交流，地球上也会出现完整的光之岛。相变的第五阶段叫做薄膜稳定沸腾的阶段，并不在地表世界的光之岛。则成为活跃的转化区域，地表民众则会在这些光之岛内进行个人和集体的扬升修行。数千名地表民众会在第一波集体扬升潮的时候达成扬升，他们其中有些人会以扬升存有的身份回到地表，并且筹备第二波扬升。数十万地表民众会在第二波扬升潮的时候。达成扬升，他们接着也会以相同的方式返回到地表世界，帮助人们进行第三波扬升。
，地表民众在地球扬升的第五阶段，已经完全习惯了新颖的先进科技。那个时候，地表民众的身心灵已经可以健全到作为一个整体的方式去接纳圣光。相变的第六阶段叫做最终闪焰阶段，地球扬升的相变则在这个阶段宣告大功告成。银河中央太阳。会触发太阳风暴和地球极移，数百万名地表民众则会在第三波集体扬升潮的时候达成扬升。银河舰队则会撤离其余未扬升的地表人类，并且把他们送往一颗位于卯宿星团的宜居星球，而那颗星球将会成为人类的新家。一旦地球发生极移，超级海啸。则会席卷地表世界，并且将地球冲刷干净。先进星际存友们定居的光之岛，则不会受到影响。很多正在观看这则影片的观众们，则是未来要生活在光之岛上的高度进化的星际存友。海啸过去之后，我们便开始在地球上着手建立新亚特兰蒂斯。这里还有一件事情。需要大家注意，我们应该把自己的注意力放在显化自己美好的生活上面，而不是整日追逐着互联网上各种信息。不论你现在生活是什么样子，只要你肯努力，不论事件什么时候发生，在未来几年或者更短的时间内，你一定可以过上更好的生活。